Hello everyone. Uh, we will see some daily usage sentences. Uh, this is normal sentences. Uh, already we two days ago, we will see proverb or paramoli. So, if we talk about this, we will punch dialogue. We will see the correct punch dialogue. And the scene is correct. And the scene is correct. And the scene is correct. And the punch dialogue is correct. This is the use of the page. We use the language. We use the language. We use the proverb. We use the punch dialogue. We use the page. We use the page. We will talk about the page. We will talk about the page. We will talk about the page. So, we will talk about the page. So, we will talk about the page. So, we will வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வெளிய போகாதீங்க இதுல வந்து நமக்கு நேத்து தான் ஐ மீன் இன்னைக்கு தான் வந்து evening சொல்லி இருக்காங்க ஐ ஒரு 21 நாளைக்கு இந்த மாதிரி கர்ஃப்யூ இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அது வந்து நிஜமா போர் அடிக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாம் ஓகே பட் இவ்ளோ சீரியஸா ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் Close Panirkanga, college when the Ella College Educational Institutions, Ellame and the Shadon Irka Dina, Apa the Blo Perio or a serious Anna Vishama Irk Abdin Rather Namakonja Purinjuno, Naria Bear Pesamo the Namakal Elar Soldrang and the Yaranamlodea, politicians Alla Pesranga, ministers Alla Solomon, the Makal and the seriousness Puriama Vilay Sutranga, Iponetala and the Sonda Urkala Pombu, Ablo Kutu on the bus stand Lala. So, we will be able to get the seriousness of the people who are in the world. We will be able to get the government to get the memes. So, we will be able to get the government to get the memes. But, we will be able to get the government to get the memes. We will be able 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 to get we வந்து வந்து போர் பண்றதுக்கு போர்க்காக வாங்க அப்படிலாம் நம்மள கூப்பிடல நம்ம பயந்து போறதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே சொல்லல நம்மள நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபலா உங்க ஃபேமிலி கூட ஹாப்பியா வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அது மட்டும் தான் சொல்லி இருக்காங்க வேற எதுமே நம்மள சொல்லல சோ இந்த இந்த டைம் வந்து ஒரு குவாலிட்டி டைமா நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம ஃபேமிலியோட இருந்து ஹாப்பியா டைம் வந்து நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் அத விட்டுட்டு வெளிய வந்து கடை திறந்திருக்கான்னு பார்க்க போறேன் ரோட்ல ஆல் in over country, we have a lot of people who are in the world. In our vision, we have a spread of the world. In India, we have a control of the world. We have a very densely populated, overpopulation. We have a lot of medical support. We have a lot of we already have an economy in the economy. We have a dollar price in the economy. We have a currency value in the economy. Because of this situation in the world, we have a lot of country. We have a lot of support. We have a lot of people So, we have a government. We have a lot of people At least, we have a lot of personal. Our safety kahavada, nama family kahavada, kandipa veli aru pohama, conjo batrama, viticular po, bore a disida abdina, pudusa eda, the katukonga, naria, namaka, solukuruka, YouTube, naria, vishong, putchamana vishang lerkana, yadala kataka murimo, katukonga, veli pohama, batrama, viticularinga, at the poha, nama, and the kandipa, yella, rode, ulakata kahave, kandipa, nama, and the pray panico, seekrama, and the normal corona obin solita. If இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி ஒரு ஷட்டவுன் ஆகி கடக்குது கடக்குதுன்னு பார்க்கவே நமக்கு ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு. இத்தனை நாள் வந்து அப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்றாங்க பொல்யூஷன் பண்றாங்க அப்படி என்னெல்லாம் குறை சொன்னா கூட ஒரு நேரம் வந்து இப்படி எல்லாரும் 
இப்படி பயந்து போயிட்டு உள்ளே இருக்கிறத பார்க்கவே நமக்கு பயமாக இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமாக எல்லோரும் நார்மலுக்கு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நார்மலுக்கு வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு லாக்டவுன் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு ஸோ அந்த லீவெல்லாம் வந்து ஹாப்பியாக நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் வெளியே வரவே வராதுங்க ப்ளீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சென்டென்சஸ்லாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வெல் பிகின் இஸ் ஹாஃப் டன் வெல் பிகின் இஸ் ஹாஃப் டன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து கரெக்டாக பக்காவாக பிளான் பண்ணி ரொம்ப நல்ல விதமாக ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து பாதி முடிஞ்ச மாதிரி தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பக்காவாக பிளான் பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒரு அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்னா ஏற்கனவே அது பாதி முடிஞ்ச மாதிரி தான் ரிசல்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் சக்ஸஸ் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த இதை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் வெல் பிகின் இஸ் ஹாஃப் டன் நல்ல விதமாக ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த வேலை வந்து ஏற்கனவே அந்த ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்ததுலேயே வந்து பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான் அப்படி சொல்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்சன்ஸ் மேக்ஸ் த ஹார்ட் க்ரோ ஃபாண்டர் இது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தங்க இல்லாதப்போ தான் அவங்களோட அருமை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது அப்சன்ஸ் மேக்ஸ் த ஹார்ட் க்ரோ ஃபாண்டர் ஃபாண்டர்னா ஃபாண்டர்னா ஒரு லவ் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போ ஒருத்தங்களுடைய அப்சன்ஸ் இருக்கோ ஒருத்தங்க இல்லாமல் இருக்காங்களோ அந்த நேரம் தான் அவங்க மேலே உள்ள அன்பு வந்து நமக்கு கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராபர் ஆர் சம் சேயிங் அப்சன்ஸ் மேக்ஸ் த ஹார்ட் க்ரோ ஃபாண்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் அ கில்ட்டி கான்சைன்ஸ் நீட்ஸ் நோ அக்யூசர் இது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெளியேருந்து யாருமே குறை சொல்கிறதுக்கு ஆள் தேவையில்லை அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா வெளியேருந்து ஒருத்தங்க நீ தப்பு பண்ணிட்ட பாரு அப்படி பண்ணிட்ட பாரு இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி 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 காமிச்சு அவங்கள வந்து உணர வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சின்னு ஒரு விஷயம் அவனுக்கு இருந்துருச்சு அப்படின்னா வெளியே இருந்து யாருமே அவங்கள அவனுக்கு வந்து சொல்ல தேவையே கிடையாது அவனுடைய அந்த குற்ற உணர்ச்சியே மனசாட்சியே அவனை வந்து ரொம்ப அவனுக்கு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துரும் வெளியிருந்து ஒருத்தங்க அவனுக்கு வந்து குறை சொல்ல தேவையில்லை அவனை வந்து பழி சொல்றதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றதான் இதுக்கு அர்த்தம் ஸோ அ கில்ட்டி கான்சைன்ஸ் நீட்ஸ் நோ அக்யூசர் கில்ட்டி கான்சைன்ஸ் அப்படின்னா குற்ற உணர்ச்சி அக்யூசர்னா அக்யூஸ் அதாவது குறை சொல்றவங்க வெளியேருந்து ஒருத்தங்களை பார்த்து குறை சொல்றவங்க தான் அக்யூசர் நெக்ஸ்ட் ஒன் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் மேக் குட் நைபர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமானது குட் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா வேலின்னு அர்த்தம் நல்ல வேலி வந்து நல்ல நெய்பர்ஸ்னா யாரும் சொல்லலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஓகே அதுக்கு சுத்தமான நல்ல தமிழில் வந்து என்ன வார்த்தை இருக்குது தெரியல எனக்கு ஓகே ஸோ குட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் மேக் குட் நெய்பர் அப்படின்னா எல்லாரோடைய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதுதான் அது அவங்க எவ்வளோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருந்தால் கூட ரொம்ப ஓவராக நம்ம க்ளோஸாக இருந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு மன வருத்தம் இருக்கலாம் அவங்க மேலே ஏதாவது ஒரு ஒரு கோமோ வருத்தமோ ஏதோ வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஒரு எப்போவுமே ஒரு வேலி வேலி வச்சுக்கோங்க எல்லார்கிட்ட பழகும் போதும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வேலியோட ஒரு லிமிட்டோடையே எல்லாருக்கிட்டையும் பழகினீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எப்போவுமே ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் மேக் குட் நெய்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இது ஒரு பழமொழி தான் சாத்தானின் களமா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக தமிழில் ஒரு ப்ராப்ளம் அது எனக்கு தெரியல அதாவது என்னென்னா ஐடல் மைண்டுனா எந்த ஒரு வேலையுமே பார்க்காத ஒரு மைண்டு இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளே ஒரு எந்த வேலையும் இல்லாமல் சும்மா ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கோம் என்ன ஆகும் தேவையில்லாத டென்ஷன் வரும் என்னென்னமோ யோசிச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம தப்பு தப்பாக மைண்டு தோணும் அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் சும்மா இந்த இடத்துலையுமே உட்காந்துருக்காதீங்க எப்போவும் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருங்க உங்களை நீங்கள் ஆக்டிவாக வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா தப்பான விஷயங்கள் வந்து ந நம்ம மைண்டு நினைக்காது தப்பான விஷயங்களை பற்றி நினைக்காது தப்பாக விஷயம் நம்ம எதுவும் செய்யவும் மாட்டோம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்
வெளியே போய் ஆக்டிவா அதாவது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது கொடுக்கறது இல்லைன்னா ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க மைண்ட் வந்து எப்போ ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களும் வந்து அது ஒரு டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பாக ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் தான் டு ரிசீவ் இது என்னென்னா எப்போவுமே கொடுக்கறது நல்ல ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறது வாங்குறதை விட இது வந்து கேஷுவலாக சொல்லணும் இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் தான் டு ரிசீவ் யார்கிட்டையாவது வந்து ஏதோ ஒன்று போயிட்டு இது தான் அது தான் கேட்குறத விட நம்ம வந்து எப்போவுமே கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட சஃபிஷியண்ட்டாக எல்லாம் இருக்கணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் இது தான் அதை தான் கேட்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம நம்மக்கிட்ட நிறையா இருக்கணும் அப்படி சொல்கிறது தான் இது இட் இஸ் பெட்டர் டு கிவ் தான் டு ரிசர்வ் அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்காமல் நீ கொடுக்குற பொசிஷனில் இரு அப்படி சொல்கிறதுக்கு தென் இஃப் யூ வாண்ட் அ திங் டன் ரைட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா சூப்பராக நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயம் பக்காவா நீங்க நினைச்சபடி ரொம்ப சூப்பரா நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை வந்து நீங்களே செய்யுங்க வேற யார்கிட்டயே கொடுக்காதீங்க அதுதான் இது இஃப் யூ வாண்ட் அ திங் டான் ரைட் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் இதை வந்து இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் ரொம்ப பக்காவா நீங்க நினைச்சபடியே நடக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த வேலையை வேற யாரையே விட்டு செய்ய வைக்காதீங்க நீங்களே செஞ்சிருங்க அப்படின்னு தான் இதுக்கு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. இது என்ன அப்படின்னா உனக்கு வந்து நல்ல விதமாக சொல்கிறதுக்கு நல்ல விஷயம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே சொல்லாதப்பனா அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருத்தங்களை பற்றி நல்லதை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்னா அப்போ எதுவுமே சொல்லாமல் இரு வாய் திறக்காத எதுவுமே சொல்லாத தப்பாக எதுவும் அவங்கள சொல்லாமல் ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருந்துட்டு அதுதான் நல்லது அப்படின்றது தான் இதுக்கு அர்த்தம் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் நைஸ் டு சே Don't say anything at all. ஒரு குரூப்பில் பேசும்போது நல்லதா சொல்றதுக்கு உன்கிட்ட எந்த விஷயமே இல்லை அப்படின்னா கடைசி நீ அதுக்கு பேசாமையே இருந்துரு தப்பான விஷயம் எதுவுமே சொல்லாம சொல்லாம பேசாமையே இருந்துரு அதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீட் யோர் ஃபெய்த் அண்ட் யுவர் டவுட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு டெத் இது வந்து நம்ம யாரையாவது ரொம்ப பாசிட்டிவா நம்ம வந்து ஒரு ஹோப் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஃபீட் யுவர் ஃபெய்த் ஃபெய்த்னா நம்பிக்கை ஃபீட் யோ ஃபெய்த் அப்படின்னா ஃபீடுனா நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம் ஃபீட் யோ ஃபெய்த் உன்னோட நம்பிக்கைக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஊட்டம் கொடுத்துட்டே இரு ஊட்டம் அழிச்சிட்டே இரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டே இரு ஃபீட் யோ ஃபெய்த் நீ அப்படி உனக்கு உன்னோட நம்பிக்கைக்கு உன்னுடைய தைரியத்துக்கு நம்பிக்கைக்கு நீ மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னா உன்னுடைய சந்தேகங்கள் வந்து பட்டினி கிடந்து செத்து போயிடும் யுவர் டவுட்ஸ் வில் ஸ்டார் டு டெத் ஸ்டார்னா பட்டினி நீ உன்னோட நம்பிக்கையை நிறையா நிறையா வளர்த்து நம்பிக்கைக்கு வந்து நிறையா ஊட்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கிற நிறைய நம்பிக்கை ரொம்ப நம்பிக்கை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னா உன்னுடைய சந்தேகங்கள் இங்கே சந்தேகங்கள் எல்லாம் பட்டினியால் இறந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறதா ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாகவும் இருக்குது ஸோ ஃபீடியோ ஃபெய்த் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோட நம்பிக்கையோட நம்மள நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து நம்ம வந்து இந்த வைரஸை வந்து நம்ம மக்களை தாக்காமல் நம்ம வந்து பாதுகாப்போம் ஸோ ஃபீட் யோர் ஃபெய்த் அண்ட் யுவர் டவுட் வில் ஸ்டார்ட் டு டெத் உங்களோட சந்தேகங்கள் எல்லாம் பட்டினியால் இறந்து போகும் ஸோ ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே அட் ஹோம் முக்கியமாக தயவு செஞ்சு வெளியே வராதீங்க ரொம்ப போர் அடிச்சுது அப்படின்னா நானே ஒரு முந்நூறு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் முந்நூறுக்கு மேலேயே வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நிறையா வீடியோ பார்க்காதவங்க உட்காந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருங்க ரொம்ப பாரம் அடிக்குது போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேற ஏதாவது வீடியோ பாருங்க எத்தனையோ யூடியூபர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட சேனல் இருக்கு டிவியில யூடியூப்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கு புதுசு புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு என்னெல்லாம் உங்களால புதுசா கத்துக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருங்க வெளியவே போகாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா அந்த உலகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த இருபத்தி ஒரு நாள்ல நம்ம வந்து கத்துக்கலாம் பிளீஸ் ஸ்டே அட் ஹோம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.